ഡിയർ വെൽക്കം ടു ഫിസ്നർ ഫുഡ് ടേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹോം മെയ്ഡ് എഗ് പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി മാറ്റാണ് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിൻ്റെ മുൻപായി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാവ് കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് അധികം വേണം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ലേശം ഒരു പിഞ്ച് മതി ഉപ്പ് അധികം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാവിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം പിടിക്കണ തോതിൽ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊറോട്ട ആയാലും ഈ എഗ് പപ്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഷീറ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഈ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര കെട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പൊറോട്ടയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഗ് പപ്സ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ മാവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടയിലെ പോയി നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നേരം തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലായിട്ട് തന്നെ ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിറഞ്ഞ തോർത്ത് മുണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മേലായി ഒന്ന് വിരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഗ് പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ മാവൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നീളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പപ്സിന് തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ചെറിയൊരു പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഇതേപോലെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം കണ്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഗ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ട വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പപ്സിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഏത് എണ്ണ ആവാം വെളിച്ചെണ്ണ ആവാം ഓയിലാവാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ന മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഏകദേശമൊക്കെ ഈ ഉള്ളി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് മതി കേട്ടോ തക്കാളി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാല ആയിട്ട് പച്ചമുളകൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഈ പച്ച ചുവയ
വഴന്ന് കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഈ പച്ച ചുവൊക്കെ മാറുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഉള്ളി മസാല ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോഴിമുട്ടേൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതേപോലെ നെടുക ഒന്ന് മുറിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഈ കോഴിമുട്ട നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഷേപ്പായി ഇതേപോലെ ഹാഫ് ഭാഗമായി കിട്ടത്തുള്ളൂ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബോൾസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നെയ്സാക്കി നല്ലതുപോലെ തിന്നാക്കി പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് സെൻട്രലായിട്ടൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുക കീറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മേലെ ആയിട്ട് മറ്റേ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ നെറുകയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് ഒരു എഗിൻ്റെ പീസ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പപ്സും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ പപ്സ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റമദാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് എഗ് പപ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള പപ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് റേറ്റ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു